ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஃப்ரிட்டாட்டா இது ஒரு எக் பேஸ் பீட்ஸானு கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு பேசிக்காக ஒரு இட்டாலியன் ரெசிபி இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கால் கப் கிட்ட உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீளம் நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதில் இது சேர்த்துட்டு ஒரு ஹாஃப் குக்கார் வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேரட்டை நீள நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச காய்கறி எல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்து அந்த வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது முட்டைக்கோஸ் எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு கால் கப் அதையும் இதை சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா வதங்கணும்னு இல்லை நெக்ஸ்ட் வெங்காயமும் சேர்த்துருக்க ஒரு கால் கப் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க அது தேவையான ஒரு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டும் வதக்கிக்கோங்க குழந்தைங்க அடிக்கடி பீட்ஸா வேணும் பீட்ஸா வேணும்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அது ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடேரியன் ஈவன் நான் வெஜிடேரியன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கணும்னு இல்லை இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் மிக்சர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ முட்டை பேஸுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு முட்டை கிட்ட எடுத்து உப்பு சேர்த்து நல்லா அடிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ ப்ரொட்டாட்டா ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ மறுபடியும் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் எண்ணெய் வந்து நல்லா எல்லாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க அடுத்தது இந்த அடித்து வச்சுருக்க முட்டையை அதில் சேர்க்க போகிறேன் இந்த எக்கோட பேஸ் வந்து எவ்வளோ திக்காக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் முட்டை கூடுதலாகவும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் பேனோட அளவு பொறுத்தும் இருக்காது ஸோ முட்டை லைட்டாக வெந்துடுச்சு இதில் வந்து அந்த காய்கறி கழுவியை தூவி விட்டுக்கலாம் நார்மல் ஃப்ரிட்டாட்டா ரெசிபியில் வந்து லைட்டாக வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸையும் எக்கையும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க நான் அப்படி செய்யலை துருவண தேங்காவும் கொஞ்சம் சீஸு இதில் சேர்த்து பேனை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து அவன் யூஸ் பண்ணியும் குக் பண்ணிடலாம் ஃப்ளேம் வந்து சிம்லே இருக்கட்டும் ஸோ நம்மளுக்கு மேலேருந்து பார்த்தாலே தெரியுது முட்டை வெந்துடுச்சுன்னு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி சர்வ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான்ஸ்டிக் பேனாக இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஸ் விட்டு அவ்வளோ அழகாக வெளியே வந்துடும் ப்ரிட்டாட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இன்ஸ்டன்ட் பீட்ஸான்னு கூட சொல்லலாம் இதை ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம